Ильич, что пишешь? Мандаты на Ой, сам ты, голубец. Я специально перебрался на удаленку, чтобы поработать спокойно. А тут ты. Ильич, может, этим займемся? Не дави на меня. Володенька, но это же ненормально, что ты никогда не хочешь. А я все время охочусь за тобой, уговариваю. Я просто хотел написать мандаты. А ты мне мешаешь. Я просто чувствую себя отвергнутой, как женщина. Будто ты не хочешь и не любишь меня. Наденька, у меня сейчас нет времени на всякие там тынч-тынч. От меня зависит судьба мирового пролетариата. Я сосредоточен на революции. Но ты же должен отдыхать, хоть иногда. Наденька, можно я отдохну от тебя? На работе. Дорогие друзья, мы все привыкли обсуждать тему, когда муж проявляет свою естественную физиологическую потребность к занятию сексом в соответствии с его типом половой конституции и индивидуальными биоритмами. А вот обратную ситуацию, когда жена хочет, а муж не дает, упускаем из виду. Поэтому предлагаю рассмотреть все причины и жизненные примеры этого состояния. Давайте сразу отбросим такое предположение о высоких сексуальных аппетитах женщины, как ее сильный половой темперамент. Многие не знают, а ведь женский темперамент не обуславливает ее половые потребности. Женский сексуальный темперамент – это про время наступления минархии в подростковом возрасте, регулярность менструального цикла и легкость наступления беременности. Но это совсем не про чистоту и интенсивность ее сексуального желания. Тогда откуда же берется у женщины ощущение, что у нее высокие сексуальные аппетиты? Чаще всего эти аппетиты означают неутоленность жажды в других сферах. Например, женщина – потребность в любви, внимании, подтверждении ценности своей личности и низкую самооценку пытается компенсировать за счет чистоты сексуальных отправлений. Мол, если секса будет больше, то я, наконец, смогу почувствовать, что муж меня любит и уделяет мне время, что я востребована как женщина и что что-то из себя представляю. Как сексолог вам скажу, что попытка решить через секс вне сексуальные проблемы, как правило, обречена на провал. Мотивация к сексу может лежать далеко за пределами сексуальности. Женщина может осознавать, что действительно хочет секса здесь и сейчас, но это желание подпитывается не ее сексуальным темпераментом, а дисгармонией ее личности. Поэтому все претензии на обладание каким-то уникально повышенным влечением мы отметаем и продолжаем анализ других вариантов. Итак, жена хочет, а муж не дает. Когда так бывает? С возрастом влечение мужчины физиологически снижается. Часто этот процесс усугубляется еще и тем, что целый клубок взаимных обид и требований, а также внешний вид женщины и ее поведение перестают быть сексуальным стимулом для мужа. Когда-то она была девочкой его мечты, наивной и хрупкой, а превратилась в вечно правую сварливую супругу, от которой хочется скорее отдохнуть, чем концентрироваться на сексуальном желании. И мне встречаются такие заявления женщин к мужу. «Ты что, меня больше не хочешь?» Муж округляет глаза и старается утешить жену, пока гроза еще больше не разошлась. «Нет, что ты, конечно, хочу!» Как будто он обязан ее хотеть. Что говорит нам кодекс супружеского долга? Что когда возникнет такая необходимость, супруг обязан справлять сексуальную нужду только с законной супругой. Но нигде не сказано, что он обязан хотеть. Вот если муж не хочет, что жена может сделать? Первое. Это если сексуальная безответность мужа связана с некоторыми возрастными физиологическими а, ограничениями, то придется принять это как факт. 
бесполезно вменять зрелому мужчине вину за то, что он не жаждет тела женщины, помять ее грудь, насладиться ее запахом и с интересом исследовать все ее реакции, так же, как и неопытный, любознательный 20-летний юноша. С возрастом мужчина по-другому хочет и по-другому может. Следующий момент – это чистота ее желаний и драйв. Часто снижено и то, и другое, и женщина может стать катализатором близости. Но если у нее самой аккумулятор садится, то жар супружеского ложа может и не разгореться. Поэтому неверно будет обижаться на мужа и думать так. Ага, он меня не хочет. Что ж, я тоже гордость имею. Он за мной еще побегает. А я вот посмотрю, давать или не давать. На самом деле, если хотя бы у одного из партнеров, например, у жены есть влечение, то нужно его беречь, холить или леять и раскачивать, чтобы хватило и самому пользователю, и его дремлющему партнеру. Поэтому встает вопрос о суррогатных формах половой активности. Здесь очень подает, подойдет мастурбация, которая позволяет актуализировать влечение, сохранить его для будущего полового акта на должном уровне и сообщить ряд полезных для сексуального взаимодействия супругов фантазий. Иными словами, тот супруг, в данном случае жена, должны включить в свою программу мастурбацию, чтобы иногда сбрасывать напряжение, а заодно поддерживать свое желание в должной форме. И все это, заметьте, без претензий к мужу. Второе – это супружеская скука. Это некоторое состояние, когда супруги настолько приелись предсказуемостью сценариев, взаимных реакций и формы их выражения, что уже больше не хотят. Многие сексологи изображают супружескую скуку как некое неизбежное состояние. На самом деле это не совсем так. Рутины долгосрочных отношений можно избежать, если постоянно, осознанно стараться вводить что-то новое, прислушиваться к желаниям своего тела и желаниям партнера – поощрять спонтанность взаимных проявлений сексуальности. Третье – это невротическая реакция супругов друг на друга, когда муж не хочет, да и жене не надо. Но она продолжает его клевать и добавить, добиваться своего. И жена прекрасно понимает, что ее требования секса безопасны, ведь за ним не последует бурный половой акт. Да, можно задекларировать и по три раза в день, встать на трибуну и кричать, что ты хочешь. Никто же не проверит, сможешь ли ты, если у тебя нет шансов даже на один раз. И вот осознавая или не осознавая, она продолжает требовать. Муж предсказуемо отказывается, тогда она использует его отказ как повод для придирок, развития конфликта, вымещения каких-то бытовых претензий и так далее. Некрасиво, что и говорить. И, наконец, четвертое замечание – это бабья дурь. Например, в этой паре никогда не было обильных и разнообразных сексуальных экспериментов, но соединились два сексуала и прожили жизнь. И тут она прочитала, узнала, услышала и поняла, что у других секс бывает, а она пропустила этот жизненный момент и начинает требовать от мужа, чтобы он нарушил неписанные правила существования в этой семье и превратился из асексуала в гиперсексуала. То есть всегда всех устраивало то, что тема секса в отношениях не актуальна, а теперь жена опомнилась и предъявляет мужу претензии, мол, давай восполняй все, что не додал мне за все эти бесцельно прожитые с тобой годы. Часто такая бабья дурь сопровождает кризис середины жизни, поиск смысла жизни, реконструкцию системы ценностей. И когда я консультирую пары с такими взаимными упреками, я всегда выясняю, откуда у жены поселилась в душе эта бабья дурь. Требовать от мужа то, что всегда было по умолчанию неактуально. И лечить эту бабью дурь нужно, соответственно, не сексуальной активностью, а поиском смысла и ценности жизни. Друзья мои, хотите узнать, откуда у вас в отношениях дисбаланс по сексуальному признаку? Читайте мои книги. Там есть ответы на все вопросы. И приглашаю на онлайн-консультирование.